。我等一下。上次去北京出差呢，顺便给你带了礼物。我猜这个款式你应该会喜欢的。你不是刚升职吗？这个就当做你的升职礼了。好吧，既然是升职礼物，那我就不客气的收下了，多谢杜总惦记。看来我要开始琢磨，下次出差该给你还什么礼了。我先回去工作了。好。嗯、你女朋友什么时候去的香港呀？我怎么不知道？我们不是提前就说好了吗？你怎么能过河拆桥呢？反正我脾气差了，我现在不仅要过河拆桥，我还要卸磨杀驴。我们这是业务需要，你怎么能当真呢？就怕有些人假戏真做。假戏真做，这表怎么回事？嗯，这个是我的上司杜美送的战利品，我光明正大。脱掉，凭什么？脱掉这叫做宣誓主权，懂不懂？懂。眼光不错。那是，你不看看我是谁我的手机，我知道是你的手机，我擦桌子，帮你拿起来。江小姐，根据七零二第二十四条约定，今天就该你洗碗，请你端正工作态度，好好洗。嗯，知道了，元宝瓶。不用了，谢谢。江小姐，看你那紧张的样子，我还以为是董总打过来的呢。我哪有那本事？我的。好的，不行，上午没时间，明天下午三点。行，明天下午三点。好，那就这样，拜拜。谁约你？很荣幸的何总，明天下午三点约了一个视频会议，怎么了？江小姐，就是那个房地产啊，老打电话来让我买房子，我哪买得起？我换个衣服啊。旺财，养狗千日，用狗一时，今天就看你的喽。喂，学姐，有什么进展吗？算你走运。咱们舍友会的一个负责人啊，是学长的大学舍友。他打听到明天早上十点
，学长会去 DT 援助组织推动自己的公益计划。哦，明天上午十点 DT 是吧？啊，太好了，谢谢学姐，我都不知道该怎么感谢你。这么客气干什么？大学社团的时候，你不也帮我写报告吗？这点小忙不算什么。哦、啊，对了，这个活动是要入场券的，你得赶紧上网买票了。好，谢谢学姐。嗯，拜拜。你怎么来了，旺财？嗯。